ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಮಿನರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಿನರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಖನಿಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಚ್ ಟು ಓ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಚ್ ಟು ಓ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತವೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಎನ್ ಎ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಮೌಲಿಕ್ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಐಟಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇವು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟರ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ವಸ್ತುಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಸ್ತುಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಿಸರ್ಗದಾಗ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಈವನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ಈವನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕನಾಗ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅರುಣಾಚಲದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದೇನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಟ್ ಈವನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆಲದೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದೊಳಗ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಹೋಗ್ತಿಸಿ ತರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಗ್ನೀಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ ಒಂದು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ ಇವು ಮೂರು ರಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇವು ಮೂರು ರಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವು ಮೂರು ರಾಕ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ಮೂರು ರಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿನರಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಮಿನ
ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಐರನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐರನ್ ಓರ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಮೆಟೈಟ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ ಲೆಮೋನೈಟ ಪರಾಯಿಟ ಮತ್ತು ಸೆಡರೈಟ ಇವತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಐರನ್ ಒಂದು ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಮಟೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ ಲೆಮೋನೈಟ ಪರಾಯಿಟ ಮತ್ತು ಸೆಡರೈಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಚಲೋ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐರನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐರನ್ ಇರ್ತೈತಂತ ಅದು ಆಗಿದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಮಟೈಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐರನ್ ಇರ್ತೈತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಡೆಯೋಸೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಏನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿವಿ ಒಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಿರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಆಳಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಳಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಾವ ಒಂದು ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏನೋದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಡ್ರಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಲ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಹೊಡಿದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಿರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಗಿಲ್ಡೋಸರ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಿನರಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ವಿರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಲ್ಲು ಸರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿನರಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ವಿರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ 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 ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಡೆಪ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇದು ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಯೂಶುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಐತಿ ಇದು ನಮ್ದು ಯೂಶುವಲ್ ನೆಲದ ಲೆವೆಲ್ ಐತಿ ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಡೆಪ್ತ್ನಾಗ ಐತಿ ಇದು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಡೆಪ್ತ್ನಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಶಾಫ್ಟ್ ಇದು ಇದು ಹೋಲ್ ಹೊಡೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಈ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನ ಈ ಲಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಹೊಳ್ಳು ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಶಾಫ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ ಸಮುದ್ರನಾಗ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಐತಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟದಾಗ ಐತಿ ಇದಾಗಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಾಗ ಐತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾಗ ಐತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಒಳಗೈತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಒಳಗೈತಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗದಗ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಓಕೆ ಇದಾಗಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಾಗ ಐತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾಗ ಐತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಒಳಗೈತಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗದಗ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಮೇಲೆ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅದರೊಳಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗದಗ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಮೇಲೆ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅದರೊಳಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಐರೋನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಸುಂಡೂರು ಇರೋದಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಮಲಾಯ ವಿಭೂತಿ ಗುಡ್ಡ ಬೆಳಗಾಲ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗುಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡ ದೇವಗಿರಿ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ ಹಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಸಿಗ್ತಾವಂತ ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಳಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಗಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಐರನ್ ಓಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ 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 ಒಂದು ಸಾರಿ 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 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡ್ಡಣ್ಣಗಿರಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬುಡ್ಡಣ್ಣಗಿರಿ ಹಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಹೇಳಿನಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮನ್ ಗುಂಡಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಂತ ಕುದುರೆ ಮುಖನಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಗಂಗಾ ಮೂಲ ಕಾಲಹತ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಜೇನುಸೂರಿ ಹಿಲ್ಲಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಒಳಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಐತಂತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದಂತ ಆ ಇಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದಂತ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಐರನ್ ಓರ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐರನ್ ಓರ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಳಗೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಳಗೈತಿ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ವಿ ಐ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿ ಐ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅದು ಫುರ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಾರಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾಗೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿಂದಾಲ್ ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಬಿನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಳಗೈತಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಕ್ ಮ